डिपार्टमेंटे जिन पढ़ाई बाद मानीजिंग Uh, belief or idea uh, of God is the central of religion. किंतु अनेक religion में देखें तो God के उन्हें reference है ना ये बहुत दूर में तो आमदें एक तर और तो बहुत दूर में वो चीज़ है प्रधान धर्मों के लोग एक तर जैसे ना आप देखते हैं कबूतर निर्बाण धर्मों का कथा से तो God ने कौन कथा है वाला नहीं गोतम बुद्ध तो भाई Indian लोगों से भी जरा चर्चा करे Buddhist � समन्वयी दर्शन भारतीय दर्शन डिफरेंस निश्चय भारतीय दर्शन बुजल मुस्लिम दर्शन কি কারণে ওদের থেকে একটু डिफरेंट মানে এটাও তো প্রায় দেখা গেল দেখা গেল যে বিলিফ बेस्ड ঠিক আছে না ইসলামী দর্শন না এগুলা নিয়ে মুসলিম দর্শন এজ ইট ওয়াজ কাপল অফ সেঞ্চুরিজ আলিয়ার কত কত প্রমিনেন্ট মুসলিম ফিলোজ ওয়ার কে এখন বলতে গেলে ওই যে ওনার নাম কি ইরানিয়ান বংশোদ্ভূত এখন তো ইয়াতে আছে কম फिलोसफी <laughs> पाल वंश सें वंश कथा बुद्धिस्ट कि आईडियोलजी आज हिंदू आईडियोलजी आज इवन आर भारत भाग समय महत्मा गांधी जेटा बोलते जो अहिंसा बापारगल क्यों भारतीय दर्शन साथतप्रत भाव जड़ित एनी हाउ ये बांगाली चेतना बांगालियाना इनहेरिट कर इनहेरिट करते गए आज नर्माली हमें बांगाली दर्शन बोलते जेटा नर्माली बुझी बुझाई वोटर क्षेत्र में देखा जाए जो मानी बांगाली मानव मानी मानवता बांगाली मानी बांगाली मानी मानवत बांगाली एक प्रेक्षित हाँ पर्सन एट जेमन ता देखा जाए अपना लालन शाह फकर अब्दुल करीम मानी बाउल दर्शन जिन देखा देखा तेजा सवार मानुष सत्य तरह नहीं सबकिछ मरमी बद एक जगह खिचुड़ी आंडारस्टैंडिंग तो एक क्षेत्र में सर मानी भारतीय दर्शन पढ़ार पर बुझल तर भरे आलदा आलदा मैं फिक्स पर्सन फिलोसफी डिपार्टमेंट 
তারপরে রাজশাহী ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট অফ বাংলাদেশ স্টাডিজ একটাই আছে আইবিএস হ্যাঁ ওখানে মোটামুটি তুমি যে ক্যাটাগরি হো না কেন ওখানে তুমি অ্যাডমিশন নিলে তুমি একটা পিএইচডি ডিগ্রি নিয়ে বাড়ি দিতে পারবে তিন বছরের মাথায় কিন্তু যেটাই করো ওটার সাথে বাংলাদেশ বাংলা বাঙালি কিছু একটা লাগাইতে হবে আচ্ছা আমাদের <laughs> বিরাট শক্তি পরমেশ্বরের সাথে সংযোগ না থাকলে এটা কিভাবে হয় এইভাবে তুমি মনে মনে বহু মানে মানে অনেক কিছু অনেক জায়গায় চলে যেতে পারো পরমাত্মার জীবাত্মার সাথে গ্রহণ করো কিভাবে পক্ষে যুক্তি আছে তবে সব যুক্তি আমার কাছে সমান ভাবে গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে না আমার কাছে যেটা গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে সেটাকে আমি গ্রহণ করেছি কিন্তু আমি জানি যে যেগুলো আমি বাদ দিয়েছি সেগুলোর পক্ষে কিন্তু দুর্বল আছে যুক্তি আছে তবে সেগুলো দুর্বল এটা যদি আমি জানি তাহলে আমি কিন্তু বাদ দেওয়া লোকদের ব্যাপারে কিন্তু কিছুটা সহনশীল হব আর আমি যদি জানি যে আমার পক্ষটা একমাত্র সঠিক বাকি সব বাতিল ওগুলো কোনো যুক্তি না এগুলো কোনো যুক্তিই না সব সত্য আমার কাছে বাকিদের কাছে আছে সব মিথ্যা হিসেবে <laughs> you hmm. pick up one option you go for one alternative kintu seta tomar siddhanto tale philosophy kono ekta kichu ekok bhabe na bole she manuske mohimannito kore manuske sammanito kore manusher je epistemic capacity ache tar je rational reasoning korar je capacity ache eta ke samne ni ashe ni asher por tumi ekta siddhanto dilo shejonno oi to amra alochona korchilam je philosophical আমরা যখন কোনো কিছুকে ফিলোসফিক্যাল বলবো তখন আমাদের বুঝতে হবে যে এটার উল্টো কিন্তু একটা কিছু আছে এটা আমার জন্য ফিলোসফিক্যাল মানে আই হ্যাভ গট ইট থ্রু ফিলোসফিক্যাল প্রসিডিওর মিন দ্যাট যে আমি যেটা পাইছি সবাই সেটা পাবে কেউ কিন্তু অন্য পথেও যেতে পারে তো সেজন্য ফিলোসফি আমাদের একটা ইনক্লুসিভ হতে বলে কিন্তু মানুষ করে কি মানুষ বলে যে ওই যে ইয়াসির কাদির মতো সব্য লোকে বলছে আমি এত মানে মন খারাপ হয়েছে আমার কিন্তু কাছের লোকেরা ডেটো যাওয়ার কারণে আমি এটা লিখতে পারিনি যে বলতে আমি ফিলোসফি কোর্স করছি এখানে যতগুলো লোক আছে মত তার চেয়ে বেশি কারণ কারা করো দুই তিনটা মত আছে এটা কোনো কথা হইলো এতগুলো মত পদ্ধা লিখে হবে আর এটিই তো বিউটি অফ ফিলোসফি যত কথা হইতে পারে সব তোমাকে ক্লিয়ার করে দিল 
বা তুমি ক্লিয়ার হয়ে নিলা জেনে নিলা এরপরে তুমি যেটাকে বেটার মনে করো সেটাকে তুমি গ্রহণ করলা এখন কেন তুমি এটাকে বেটার মনে করছো সেটা তুমি অন্যদের কাছে ব্যাখ্যা করছো অন্যদেরকে বলছো चर्चा कर मान मत प्रथम दिखे मुस्लिम फिलोसफी कि मौलिक छोड़ प्रश्न हल बर्तमान जो मुस्लिम फिलोसफी इसलमिक फिलोसफी आद कत मौलिक मान ना कि पूरा मौलिक छोट ब मुखोमुखी बस डान दिखा तो मौलिक बोलते बोझा मौलिक <laughs> थे मन <laughs> मुस्लिम प्रधान 
মুখস্থ সবাই বলবো যে সক্রেটিস প্লেটো এরিস্টটল তো তিন জনে তো আস্তিক ছিলেন হুম এবং তিন জনে যতটুক আমরা বুঝি যে মনোথিস্টি মানে মানে তৌহিদ পন্থে আস্তিক ছিলেন কেউ কেউ তো তাদের কাউ কাউ কে নবীও দাবি করে আমি সেগুলো বলবো না কিন্তু ওখানে ওদের নাস্তিক ধারা আছে আস্তিক ধারা আছে কিন্তু মেজর ফিলোসফার ছিল যে আস্তিক তাহলে গ্রিক টা নিলে অসুবিধা এখানে মধ্যে কিছু বুদ্ধি মানে নিয়ে যারা ব্যবসা করে এরকম বুদ্ধিজীবীরা বলতে চায় হ্যাঁ গ্রিক 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 হবে না রোমান রোমান হবে না আমাদের একটা আমাদের লাগবে এটা একটা ভুল ধারণা কোনো কিছুই আসে নাই আমাদের প্রফেসর তোমাদের ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর প্রফেসর আকম আব্দুল কাদের স্যার এটা আমাকে বারবার বারবার করে বলেছেন কিতাব দেখে দেখে বলেছেন মুখস্ত বলেছেন ওনার একটা যে কোনো জায়গায় ওনাকে জিজ্ঞেস করলে উনি এটা সাপোর্ট করেন স্ট্যান্ড করেন সেটা হচ্ছে যে ইসলামী শরীর এসব আমরা যেটা দেখেছি দিস ইজ এ কন্টিনিউশন অফ সো কল কোট আন কোট জাহেলিয়া হজ তখনও ছিল এখনও আছে রোজা তখনও ছিল এখনও আছে নামাজ তখনও ছিল এখনও আছে তবে পরিবর্তন হয়েছে এটা কিছু ফরম্যাটে পরিবর্তন হয়েছে এটা বিতর্কার কিছু দিকে মানে এটা একটা সংস্কার ইব্রাহিমি ধর্মের একটা সংস্কার ছিল এবং কি টার্মিনোলজিগুলো সেখানে মধ্যে আসছে তো সুতরাং আমরা যে মানে মৌলিক বলতে চাচ্ছি মানে মৌলিক বলতে আসলে আমরা কি বুঝাচ্ছি এটাও কিন্তু একটা প্রশ্ন আর কি খুবই লজ্জা লাগছে সেই জন্য আমি কাউকে না পাই মাসুদ মাসুদ তুমি এটা শুনো এখনো আমার টেবের মধ্যে এটা আছে তো শোনো আসলে এটা এটা উনি বলছেন ওই যে ক্লোজ আপ টু ট্রু এটা ই আছে লরেন্স কিউ 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 নিয়ে একটা সাক্ষাৎকার দিয়ে দেন তা আমার কাছে ইসলামাইজেশন অফ নলেজ আর কি ফারুকি সাহেব করেছেন এটা করেছেন এখন কথা হচ্ছে একজন একজন বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে কাজ করেছেন তাকে আমরা একটা বুদ্ধিজীবী বলতে পারি এখন বুদ্ধিজীবী মাত্রই ফিলোসফার কেন হবে ফিলোসফার হওয়ার জন্য তার একটা তো ফিলোসফি লাগবে এখন তুমি যদি আমি যদি বলি যে ও একজন ফিলোসফার তাহলে প্রশ্ন আমি আসবে না যে তাহলে ওর ফিলোসফিটা কি যারা ফিলোসফি পড়েছে ফিলোসফি নিয়ে বলে ওরাই ফিলোসফার এরকম একটা কথা মুসলিম মুসলিম যা আহারের মধ্যে বর্তমানে কোনো ওয়েস্টার্ন ফিলোসফিতে যাদেরকে ফিলোসফার বলে সেরকম কোনো ফিলোসফার আছে বলে আমার কিছু মনে এবং বর্তমান মুসলিম ফিলোসফি বলো এটা বলো সেটা বলো সকল কিছু হচ্ছে পাশ্চাত্য প্রভাবিত কিভাবে <laughs> যারা এমন হীনমন্য যারা 
ওর ট্রেন্ডের সাথে থাকতে চায় মানে লেটার সেখানে যা কিছু ঘটতেছে এটার সাথেও নিজেকে কোয়াপ করে থাকতে চায় বাট ওটার সাথে সে নিজেকে ইয়ে করতে চায় না মানে সে কোথার কোথায় সে ওয়েস্টার্ন হিসেবে পরিচিত পাইতে চায় না বাট ওয়েস্টার্ন শুধু সুবিধা টুকে আবার সে ঠিক নিতে চায় তো চিন্তাটা ভালো ওয়েস্টার্নের সাথে আমার ইয়ার দরকার কিন্তু কোথাও এটা করতে গিয়ে তারা যেটা করে কোথার কোথাও নলেজ জিনিসটা কেউ যদি বুঝে থাকে রিয়েলি তাহলে কেন বলতে হবে যে ইসলামাইজেশন অফ নলেজ এটা কেন কেউ বলতে হবে নলেজ ইট সেলফ এটা একটা ভ্যালু ফ্রি ইসলাম ইজ ট্রু ইফ নলেজ ইজ অলওয়েজ ওকে ফর আস দেন ইসলাম ইজ ফর ওকে ফর আস অর নলেজ ইজ আমি নলেজ নিলে ইসলাম পাবো ইসলাম নিলে নলেজ পাবো এটা বলতে তাহলে দুনিয়াতে বহু নাস্তিকরা আছে তারা তো নলেজ এবল কিন্তু তারা তাদের নলেজের মধ্যে ইনকনসিস্টেন্সি আছে মানে ওটা নন পারফেক্ট ডকিনস মানুষ কত ইয়ে কিন্তু মধ্যে আমি দেখছি যে জায়গা মতো কিছু বুঝে ঘাটতি আছে সেটাকে আমি ঠিক করে নেব আমি যদি জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বাস্তব সম্পর্কে যদি একটা সমন্বিত জ্ঞান অর্জন করি ইট উইল লিড আস টু ইসলাম ইন এভিটেবলি এই জন্য যারা অনেকে ইসলামের ট্রেডিশন এটা বলা হয়েছে যারা অহি পায় নাই যারা নবী আসছে এটা জানে নাই ওটা একটু লাগে নবী আসছে এটা যারা জানে নাই কিন্তু তারা মনে করছে জগতের একজন সৃষ্টিকর্তা থাকবে এবং তিনি এখন আর শরীর করা যাবে না এরকম কিন্তু অনেক এরকম রিমোট জনগোষ্ঠী পাওয়া গেছে এরকম মানুষ পাওয়া গেছে যারা এরকম মনে করে তাহলে তাদেরকে ইসলামের দৃষ্টি বলে হানিফ এবং তারা এবং হচ্ছে তাদেরকে মানে না যা দেওয়া হবে তাদেরকে যদিও তারা শরীর ফলো করে শরীর তারা পাইই নেই এটা আর কি স্যার আমাদের আমাদের জন্য আমাদেরকে মানে অনুবাদ <laughs> 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 সকল ধরনের জ্ঞান সেটা টেকনোলজি হতে পারে সেটা ফিলোসফি হতে পারে হ্যাঁ সেটা সায়েন্স হতে পারে সেটা যে ধরনের হতে পারে তাহলে বর্তমানে ওয়েস্ট যে ডমিনেট করছে সিভিলাইজেশন গড়ে তুলছে তাদের কাছে নিশ্চয়ই নেওয়ার মতো কিছু আছে তাহলে ওগুলো যদি আমরা নিয়ে নেই আমাদের যা কিছু আছে সেটাকে যদি আমরা খুঁজে নেই তাহলে তো আমরা একটা হেলদি পজিশনে থাকলাম এখন আমি যদি ওরগুলো নিব না ওরগুলো নিব না কম্বলের লম্বাসার মতো আমার শেষ পর্যন্ত কিছুই থাকবে না আচ্ছা স্যার এখানে যে ডক্টর বিলাল ফ্রিপস একটা উনি ইসলামাইজেশন অফ ম্যাথমেটিক্স বিলাল ফ্রিপস এর কোন একটা বক্তৃতা আমি শুনিনি এটা আমাকে স্বীকার করতে হচ্ছে এখানে ওকে তো সেজন্য বিলাল ফ্রিপস বললে আমি অফ আচ্ছা জাস্ট আমি এটা বলতেছি আর কি তো উনি ওই ম্যাথমেটিক্সের ইসলামাইজেশনের নিয়ে বলছে আর কি উনি বলতে গিয়ে দেখে বলতেছে যে আমাদেরকে নর্মালি পড়ানো হয় যে এত লিটার দুধের সাথে কত লিটার পানি মিশাইতে হবে মানে এটা এক ধরনের উনি পক্ষে ঠিক আছে তো ইসলামাইজেশন করতে হবে কি যে দুধের ভেজাল মিশানোর মাধ্যমে অঙ্কটা শিখাইয়া মানে ভালো কিছু দিয়ে শিখাইতে রাইট এরপরে আবার ওই যে সুদের কথা বলতে হলো পুরো আমার নাম লাগ কথা বলতে আর কি আচ্ছা 
যেসব বিষয়ে কোনো কিছু মেশানো যায় না ভেজাল করা যায় না সেটা ইসলামের কথা হয় ভেজালের কথা হয় ওটা ওটা নরমালি দিয়ে দিবে আর কি ওদের ওনার কথা হইছে যে যেগুলোতে প্রবলেমেটিক ওগুলো বাদ দিয়ে ওদের কোনো ভেজালের কোনো কথাবার্তা শুনে টিনে নেই স্যার যে আবার ইশার আচ্ছা ও ম্যাথে যে থাকে না সুদের অঙ্ক হ্যাঁ সুদের অঙ্ক হ্যাঁ এইটা হচ্ছে টপিক যে সুদের অঙ্ক তো সুদের অঙ্ক দিয়া সুদের অঙ্ক দিয়া অঙ্ক করা যাবে না সুদ যেহেতু হারাম তো সুদের অঙ্ক দিয়া কি সুদ শেখানো হচ্ছে স্যার এই ব্যাপারগুলো মানে খুবই সিলি ব্যাপার কিন্তু যখন বড় মানুষরা বলে তখন আমি তোমারে একটা মানে তুমি আর আমি কথা বলি সেটা হচ্ছে যে বেলা ফিজ বলা থেকে তো ওরা অ্যাক্টিভেটেড হইছে দেয়ার সেটা হচ্ছে যে সুদটা কি সুদটা কি একটা সেন্টিমেন্ট মানে ধারণা কনসেপ্ট নাকি একটা অঙ্ক কত সুদ দিলে কি হবে এটা হচ্ছে একটা অঙ্ক কত সুদে কি হবে সুদ কতটুকু হবে না হবে এটা কিন্তু সুদ ইটসেল না সুদ ইটসেল হচ্ছে যে আমি তোমার দিলাম আমার কোনো ভূমিকা নাই তুমি আমার লাভ করে দিবা এবং নির্দিষ্ট পরিমাণে দিবা আমি ক্ষতির কোনো অংশ নেব না এই ধারণাটা হচ্ছে সুদ জি স্যার সুদ হচ্ছে এই ধারণাটা আর হিসাবটা হচ্ছে পরে যে হিসাব দিয়ে তোমাকে সুদ মানে সুদের পক্ষে নিতে পারেন সে গেতে পারে না সুতরাং সুদের দিয়ে কোনো হিসাব করেছে এই জন্য সে সুদকে প্রমোট করছে এগুলো কোনো কথা इवन স্যার মানে ইসলামাইজেশন এর ইতিহাস কিন্তু অনেক পুরাতন বিশেষ করে পাকিস্তান আমলে এই মহাশাসনের জায়গায় গোরস্থান লাগানো হয়েছে মানে কাজী নজরুল যা লিখছে তাকে চেঞ্জ করে মানে যেহেতু মহাশাসন একটা হিন্দুয়ানি শব্দ সো এটাকে চেঞ্জ করে দিতে হবে চেঞ্জ করে গোরস্থান স্যার এই ধারণাটা কিন্তু কম বেশি সবার মধ্যে আছে शुक्रवार <laughs> আল্লাহকে ঈশ্বর বলা যাবে কিনা হ্যাঁ না আল্লাহকে ঈশ্বর বলা যাবে না আমি এগুলো বলার কারণে আমার উপরে অনেক লোকেরা সংশোধনে দিয়েছে ঈশ্বর বলা যাবে না তবে যারা ঈশ্বরের বিপক্ষে তারা কিন্তু খোদার পক্ষে আচ্ছা কিন্তু খোদা শব্দটা পারসিক ঈশ্বর আমার আমরা যে নামাজ বলি নামাজ শব্দটাও কিন্তু আরবি না ওই তাহলে আবার নামাজ শব্দের অর্থ প্রার্থনা প্রার্থনা মানে সবচেয়ে প্রাপ্য বড় কথা হচ্ছে কি আপনি যদি এই যে আল্লাহ শব্দটা ইসলাম আসার আগে আল্লাহ শব্দটা ছিল কিনা लिप्त क्यों কোরআনে আল্লাহকে যে সব নামে ডাকা হয়েছে তার বাইরে কোন নামে ডাকা যাবে না আল্লাহ তাআলা নিজেই বলছে যে যেকোন আমাকে ডাকো না নামে ডাকো আমি সেই হ্যাঁ সেটা আল্লাহ তাআলা নিজেই বলছে কোরআনেই বলছে হ্যাঁ ওটা নাকি সৌন্দর্যের হানি হয় হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা এগুলা কতগুলা ধর্মবাদ এরপরে স্যার আচ্ছা ইসলামী দর্শন যে বলতে যদি আমরা আসলে আলটিমেটলি কিছু না বুঝি ইসলামী দর্শন বলতে এটা যদি কোনো ইসলামী দর্শন যদি বলতে আমরা অনেক কিছু বুঝি ইসলাম নিয়ে দর্শন ইসলামকে ডিফেন্ড করার জন্য দর্শন ইসলাম নিয়ে দর্শন তো স্যার এটা ওয়েস্টার্ন ওয়েস্টার্ন ফিলোসফি ইসলাম জাতির ধর্ম তাদের দর্শন এভাবে করে আমরা নানা ভাবে বুঝতে পারি স্যার যেমন ইসলাম নিয়ে দর্শন ওরিয়েন্টালিজম আমাদের ডিপার্টমেন্টগুলোতে কিন্তু মুসলিম ফিলোসফি ইসলামিক ফিলোসফি আরব ফিলোসফি ওইভাবে খুব একটা ভাগ করা হয় না আমরা জাস্ট শুধু এটা বলা হয় যে मुस्लिम फिलोसफारा चर्चा करुमेंट तुक्ति जो 
আমরা বুঝলাম যে আসলে ইসলামী দর্শনের ভিতরে আলটিমেটলি মৌলিকত্ব জিনিসটা খুব একটা নাই এটা পাশ্চাত্য প্রভাবিত একটা ব্যাপার এই ক্ষেত্রে আপনি আপনার ফিলোসফিটাকে বা আপনি যা চর্চা করেন ওটা কি আপনি কি আদো ইসলামিক ফিলোসফি বলবেন না জাস্ট ফিলোসফি বলবেন শুধু ফিলোসফি নাকি ইসলামিক ফিলোসফি বলবেন এটা কি কি বলবেন আপনার ফিলোসফি কি আপনি কি বলবেন হাউ ডু ইউ ডিফাইন আমি যদি ছাত্র সারেরটা বলবে আমি যদি একটু বলি যে এটাকে কিভাবে বলা যেতে পারে মানে একটা ওয়েউটা কি হতে পারে স্যার স্যার এর মধ্যে স্যার চিন্তা করুক স্যার কি বলবে এটা হতে পারে যে এটা ফিলোসফি হ্যাঁ বাট মানে অ্যাকচুয়ালি আমরা যদি ওই জায়গাতে যাই আসলে ফিলোসফি বলতে কি বোঝাই তুমি স্যারকে যেই জায়গায় নিয়ে যেতে চাচ্ছ সেটাকে বলে ফিলোসফিক্যাল পজিশন নট ফিলোসফি ফিলোসফি ইট সেলফ এটা হচ্ছে একটা আইডিয়া এবং তার নিজস্ব কোনো পজিশন নাই সে কোনো একজন আল্লাহ খোদা বিশ্বাসী কোনো ব্যক্তি সেও ফিলোসফি চর্চা করতে পারে কিছু যুক্তি দিতে পারে তার পক্ষে এটাও ফিলোসফি ফিলোসফি বলবে হ্যাঁ তুমি আমার দলে আবার একজন নাস্তিকে এসে যদি তার ইয়ার পক্ষে যুক্তি টুক্তি দেয় ফিলোসফি বলবে তুমিও আমার দলে আসো কিন্তু এই জন্যই এটাকে ফিলোসফি বলা হয় মানে ফিলোসফি শব্দের অর্থটা কি জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ সে নিজে কোনো পজিশন নেবে না কিন্তু যারা ফিলোসফি চর্চা করে তারা তাদের মতো করে একটা পজিশন নেয় হ্যাঁ কেউ সে আস্তিকতার পক্ষে পজিশন নেয় সে আস্তিক ফিলোসফার বা কেউ নাস্তিকতার পক্ষে নেয় বা কেউ সংশয়বাদের পক্ষে পজিশন নেয় পজিশনগুলো এগুলো হইছে তার ব্যক্তিগত একটা পজিশন এটা ফিলোসফির বাইরের ব্যাপার কিন্তু সে যখন আর্গুমেন্ট দেয় সে যখন ইয়ার এটার পক্ষে তার যুক্তিগুলো দেয় তখন এটা একটা ফিলোসফিক্যাল ডিসকাশন হয় এটা ফিলোসফি হয়ে ওঠে তো এই জন্য এই 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 ভাগাভাগিটা করা যে ইসলামিক ফিলোসফি বা নন ইসলামিক ফিলোসফি এইটা আসলে ফিলোসফির ভিতরে এটা একটা ইরিলেভেন্ট ব্যাপার কারণ ফিলোসফি এই ভাগাভাগিটা করেই না কিন্তু যারা ফিলোসফি চর্চা করে তারা অ্যাকচুয়ালি তাদের আইডেন্টিটি পরিষ্কার করার জন্য এই ভাগাভাগিগুলো করে তো তো সেটা তো মানে অ্যাকচুয়ালি ভিন্ন আরেকটা প্রশ্ন আর কি তো এই দৃষ্টিকোণ থেকে আসলে ইসলামিক ফিলোসফি বলো আসলে বোধ কিছু হতে পারে না কিন্তু কোনো একজন মুসলিম যে ইসলাম কমন করে সে ফিলোসফি চর্চা করতে পারে এবং কেউ বলতে পারে সে একজন মুসলিম ফিলোসফার বা ইসলামিক ফিলোসফার এটা বলতে পারে কেউ এটা সমর্থক <laughs> 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 তো এবং ফিলোসফি চিন্তায় আমি পাশ্চাত্য প্রভাবিত কি না হ্যাঁ আসলে আমি পাশ্চাত্য প্রভাবিত এবং আমার একটা ইসলামের সাথে অন্যান্য মতাদর্শের সম্পর্ক কি হবে এটা নিয়ে আমার একটা মৌলিক চিন্তা আছে সেটার মধ্যে আমার চিন্তাটা হলো যে প্রত্যেকটা মত পদ তত্ত্ব আদর্শ এগুলা একটার সাথে একটা অ্যাপ্রোভারল্যাপ মানে কোনো সার্কেলেই ইন্ডিপেন্ডেন্ট না মানে ইসলামে যা কিছু আছে তার বেশ খানিকটা অংশ অন্যদেরও আছে কারো সিক্সটি পার্সেন্ট আছে কারো ফর্টি পার্সেন্ট আছে কারো থার্টি পার্সেন্ট আছে এরকম বা অন্যদের কাছে যা আছে কথাটা যদি উল্টা করে বলি সেটার বেশ খানিকটা অংশ আমাদের মধ্যেও আছে ইসলামের মধ্যেও আছে সেটা হতে পারে সিক্সটি পার্সেন্ট ফর্টি পার্সেন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট থার্টি পার্সেন্ট বিভিন্ন কিছু হতে পারে বা এক এক দিক থেকে এক এক কোনোটা বেশি কোনোটা কম ইত্যাদি হতে পারে আচ্ছা তো যেমন যেমন আমরা আমরা কোরআনে তো পাই যে রোমানদের পক্ষে গুলিবাতুর রুম তাহলে দেখা যাচ্ছে তখনকার ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স এর সিচুয়েশন হতো কিন্তু প্রফেট একটা পজিশন নিছে সেই মতে কোরআনের এক নাজিল হয়েছে কোরআন শিখে বলা হয়েছে যে তোমরা আহলে কিতাবদেরকে বলো যে চলো তোমরা আমরা একসাথে আসি আমাদের মধ্যে একটা ঐক্য গড়ে উঠি কি ভিত্তিটা কি আমরা আল্লাহ ছাড়া কাউকে ইলাম মনে করি না 
তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ইসলামের যে উলুহিয়াতের ধারণা সেইটার সাথে ইহুদি খ্রিস্টান বা হালি কিতাব এদের একটা বিরাট মিল আছে হুবহু কিন্তু এক না কিন্তু অনেকখানি মিল আছে এখন আমি মিলটাকে ফোকাস করব নাকি বেমিলটাকে বেমিলটাকে ফোকাস করব আমি যদি ঐক্যের যে বিষয়গুলোকে ফোকাস করি বর্তমান সভ্যতা হচ্ছে পাশ্চাত্য সভ্যতা যারা ডমিনেন্ট তাদের অনেক কিছু আমার কাছে মনে হয় যেন ইসলামিক ইসলাম সম্মত ওই যে মুফতি আব্দুল হই কথা বলেছিল 1905 সালে ইউরোপ ভ্রমণ করে যে সেখানে আমি ইসলাম দেখেছি কিন্তু মুসলমান নাই আর এখানে আমাদের এলাকায় প্রাচ্যে মুসলমান আছে কিন্তু ইসলাম নাই তো সেজন্য আমি পাশ্চাত্য প্রভাবিত রেন্ডের দালালও বলে কেউ কেউ কারণ রেন্ড কর্পোরেশনের যে নীতিমালাগুলো করছি আমি দেখছি যেগুলো আমার সাথে মিলে এবং এগুলো অনেকগুলো এক্সাক্টলি আমি করতে চাই আপনি আজকে গেছেন স্যার ইউ আর কমপ্লিটলি লস্ট তো করতে চাই এখন আমি তো আমার বিবেকে বিরুদ্ধে যাইতে পারবো এখন আমাকে কেউ টাকা পয়সা দেয় কিনা এটা কারো সন্দেহ হইতে পারে তবে আমাকে কেউ দেয় না আমার ওয়েব মাঝে মাঝে দেয় কিন্তু আর কেউ দেয় না ঠিকালিটি <laughs> 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 কারণ তুমি খাইলেই তো তুমি শক্তি অর্জন করতে পারবা সফরের মধ্যে যারা রোজা ভাঙে নাই তারা ঠিক মতো তাবু টাবু টাঙ্গানো কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে যারা রোজা ভাঙছে তারা কাজে অংশগ্রহণ করতে পারছে প্রবলাম বলছে যে সব সব তো তারাই নিয়ে গেছে যারা রোজা ভাঙছে তাহলে তুমি যখন তুমি যখন খাইবা পেটে পরে খাইবা মিলেমিশে থাকবা ভালোভাবে থাকবা এখন এই টাকার মধ্যে সুদ আছে তাহলে টাকা বাদ ইসলামী ব্যাংকে তুমি শুধু সুদি ব্যাংক বাদ দিলে হবে না তুমি ব্যাংকই বাদ দিতে হবে ব্যাংক মানেই সুদ তারা বুঝে যে নর্মালি আপনি যদি ধরেন ইসলামও ভালো করে জানেন ইকোনমিক্সও ভালো করে জানেন দেখবেন যে আমাদের যে মুদ্রা সিস্টেমটা এটা সম্পূর্ণ গলত এই সিস্টেমটাতেই অনিসলামি আমার একটা মুদ্রা দাও আমার পকেটে টাকা এখন কোথায় জানা রাখি আমার একটা টাকা না দে ফেরত দিতে পারবো হ্যাঁ মাশাআল্লাহ 100 টাকা ফেরত দিব এই 100 টাকা এটা একটা কাগজ হ্যাঁ এটার মূল্য আছে ঠিক আছে এই মূল্যটা কত থেকে আসছে আমরা এগ্রি করছি ছোটবেলায় আমরা খেলতাম সারা খেলতাম সারা মানে এমনি কলসি ভাঙা ইত্যাদি মেরে খেলতাম তো মুদ্রা হলো কি ওই যে সিগারেটের প্যাকেটের অংশ হ্যাঁ স্টার সিগারেট এত টাকা আমরা গ্রামে বড় হচ্ছি অথবা যে চোর পুলিশ খেলার সময় মধ্যে কতগুলো ইয়া করা হয় যে এটা এটা হচ্ছে পঞ্চাশ ডাকা ধরলো এত তুমি ডাকা ধরলে এত টাকা হ্যাঁ এটা এটা তো সেই ধরনের একটা ব্যাপার এটার পিছনে তো কোনো দিনার দেখাম কোন স্বর্ণ রক্তের কোন ভিত্তি নাই এই টাকাটা এই টাকাটার পিছনে তো কোনো স্বর্ণ রূপের ভিত্তি নাই এই টাকা ইটসেলফ তো হচ্ছে যে শূন্য বিরোধী ইসলামের অবস্থান কিন্তু এটার পিছনে তো কোন সাপোর্ট নাই কিছু না ইউএস ডলার 
इसलमिक गोसल जमाटो पोशाक क्षेत्र मुद्रा क्षेत्र क्षेत्र विद्यमान संस्कार कर संस्कार कर क्षेत्र नैतिक जैगा संस्कार कर नीति निरपेक्ष व्यवहारिक जैगा मोस्टली बहाल रेखे कपारेट कर दास व्यवस्था बहाल रखा मदे मत चूड़ान भाव निषिद्ध ना करा बुझे बिराट शिक्षा जो इसलम जो विद्यमान व्यवस्था जो स्टेटास खूब से क्योंकि व्यापक भाव मूल्यायन कर क्षतिग्रस्त जमतरी <laughs> मुसलमान मानव सभ्यतार मुस्लिम बाच्चाशन दी फेसबुके पोस्ट करलो तो पढ़ल उन्नी बोलते 
উনি দেখেন এক হাজার বছর আগেও মুসলিম সমাজের যেই টেন্ডেন্সিটা ছিল এটা এখন আসলে আরও বেশি গভীর হয়েছে এটাই উনি বলছে গাজালি ওনার ইহাইয়া উলম উদ্দিনের কিতাবুল এলিম অধ্যায়ে উনি বলেছেন যে মুসলিম বিশ্বের মধ্যে এই চিকিৎসা সেবার মান খুব নাজুক অবস্থায় আছে এটা মান কমে যাচ্ছে অন্য দেশে আমাদের অবস্থা খারাপ তো অথচ এটা এই চিকিৎসা সেবার চিকিৎসক হওয়ার যে জ্ঞান অর্জন করা এটা একটা ফর্জি কেফায়া কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে একটা টেন্ডেন্সি দেখা যাচ্ছে যে তারা শুধু ফিকার খুটিনাটি বিষয়গুলো নিয়ে জানার ব্যাপারে খুব ইচ্ছুক পড়াশোনা ওই কেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে বিশেষায়িত এইসব জ্ঞান অর্জন করতেছে না কিন্তু আসলে এইসব ফিকার খুটিনাটি বিষয়ে সবার জানা দরকারও নেই আমাদের ওই বিশেষায়িত জ্ঞান অর্জনের দিকে গ্যাজালি ওনার ইয়াতে পাশ্চাত্যমিনেন্ট সভ্যতা এবং টু সাম এক্সটেন্ট তাদের অনেক কাজকর্ম মুসলমানদের স্বার্থের বিপক্ষে যাচ্ছে তো দেড়শ এইবার খাইয়া না খাইয়া পাশ্চাত্য সব কিছুই খারাপ পাশ্চাত্যের কোনো কিছু নেওয়া মানেই হচ্ছে সেল আউট হয়ে যাওয়া মানে যারা আমাদেরকে কলোনাইজ করেছে হ্যাঁ ওদের পক্ষে চলে যাওয়া এইটা এটা একটা খারেজি টেন্ডেন্সি এবং শব্দটা তো সালাফিরা বেশি বলে না কিন্তু এটা হ্যাঁ এটা আর কি ওই অর্থে আর কি ফ্রান্সিটালিং ভাগাভাগি 